వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు బాగా ఎక్కువగా నిద్ర వస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనుకోండి దాని వల్ల ఉండే పరిమాణాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు మనలో చాలా మంది వీకెండ్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వీకెండ్స్ లో హాయిగా నిద్రపోవచ్చు అని ఆ వీకెండ్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వారంలో ఏ రోజు నెగ్లెక్ట్ చేసినా గాని వీక్ డేస్ లో మాత్రం నిద్రని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయం ఎక్కువగా నిద్రపోకపోతే సులభంగా విసుగు చెందుతారు అలాగే రోజులో అలసిపోయినట్లు అనుభూతిని చెందుతారు లేదా తరచుగా ఆవలింతలనే వస్తాయి నిద్రలేమి నుండి మీరు ఎక్కువగా బాధపడతారు తగినంత నిద్ర సరిపోక అనేక సమస్యలు మరియు మీలో కొన్ని కొన్ని వ్యాధులు అభివృద్ధి చెందే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది నిద్రలేమి వల్ల అలసట నిరాశ హార్మోన్ ఫంక్షన్ల మార్పులు హృదయ వ్యాధులు దృశ్య బలహీనత అంటే కంటి చూపు బలహీనత మరియు మధుమేహం కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అందుకే ఖచ్చితంగా పెద్దవాళ్ళు అయితే డ్యూటీకి వెళ్ళి వచ్చిన వెంటనే తినేసి ఒక గంట రెండు గంటలాగి పడుకోండి అలాగే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అయితే మీ ఫోన్ లు చాటింగ్ లు పదింటికి ఆపేసి హాయిగా పడుకొని పొద్దున లేచిపోండి అలాగని రెండింటి మూడింటి దాకా ఫోన్లతో చాటింగ్ లు వీడియోలు చూసుకుంటూ మూడు నాలుగింటికి పడుకుంటే పొద్దున్నే ఆరేడింటికి లేకంగానే నిద్ర లేమి వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి ఇది ఎంతో ఈజీగా తీసుకున్న చాలా విపరీతమైన ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫ్యూచర్ లో గురి చేస్తుంది ఇక మీ వయసు ఎంత మీ వయసుకి ఎంత నిద్ర అవసరం అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను మీ వయసుకు తగ్గట్టు మీరు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలో మీకు తెలిస్తే మీరు నిద్రలేమి మరియు అనేక అనారోగ్యాల నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు నిద్రలేమి వలన ముఖ్యంగా మనిషి డిప్రెషన్ లోకి గురైపోతాడు అలాగే హార్మోనిక్ ఫంక్షన్లు కూడా మారుతూ ఉంటాయి అలాగే మీరు ఎప్పుడు నిర్ణయించుకునే డిసిజన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీస్ కూడా మీ యొక్క బద్దకంతో కాంప్రమైజ్ చేసేసుకుంటారు కొంతమంది అయితే నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ఏవేవో భయంకరమైన హ్యాలిజినేషన్ లో కూడా వెళ్ళిపోతారు అలాగే మానిక్ డిప్రెషన్ లో కూడా గురైపోతారు ఒకవేళ నిద్రలేమి లేకుండా మీరు మీ ఆఫీస్ కి వెళ్తే పొద్దున్న టైమ్ లో అనేక ఆవలింతలు వచ్చి మీకు చిన్న చిన్నగా నిద్ర కూడా కలుగుతుంది అలా ఉన్నప్పుడు మీకు మీరే తెలియకుండా కొన్ని సెకండ్ల పాటు లేదా నిమిషాల పాటు నిద్రలోకి అలాగే కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా నిద్ర లేకుండా గనుక మీరు డ్రైవ్ చేస్తే ఒక్కోసారి కార్ నడిపేటప్పుడు కూడా నిద్ర వచ్చి కార్ యాక్సిడెంట్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల మీ యొక్క బాడీకి చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది దాని ఫలితంగా వెయిట్ పెరిగిపోవడం కళ్ళ కింద నల్లటి వలయాలు రావడం దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకుండా ఉంటారు అంతేకాకుండా ఏజ్ ఎక్కువైన వాళ్ళ కూడా కనబడతా ఉంటారు అందుకోసమే మీ వయసుకు తగిన గంటలు నిద్రపోవాలి ఇప్పుడు మీ వయసుకు తగ్గట్టు మీరు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలి అనే విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సైంటిస్టులు ప్రతి మనిషి యొక్క వయసును బట్టి వారు ప్రతిరోజు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలో అనే దాని గురించి రీసెర్చ్ చేశాడు అందులో భాగంగా వారేం చెప్తున్నారంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు పద్నాలుగు నుండి పదిహేడు గంటల వరకు నిద్రపోతారు ఆ నిద్ర వారు రాత్రి మళ్ళీ పగలు కూడా నిద్రపోతారు అలాగే నాలుగు నుండి పదకొండు నెలల వయసు ఉన్న పిల్లలు రోజులో పన్నెండు నుండి పదిహేను గంటలు నిద్రపోతారు ఒకవేళ మీకు గనక ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాల పిల్లలు ఉంటే మీ పిల్లలు ఖచ్చితంగా రోజులో పదకొండు నుండి పద్నాలుగు గంటలు నిద్రపోయేలా చూసుకోవాలి అలాగే మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలు పది నుండి పదమూడు గంటలు నిద్రపోవాలి అలాగే ఆరు నుండి పదమూడు సంవత్సరాలు కలిగిన కిడ్స్ వారు ప్రతిరోజు తొమ్మిది నుండి పదకొండు గంటల వరకు నిద్రపోవాలి అలాగే పద్నాలుగు నుండి పదిహేడు సంవత్సరాల టీనేజర్లు రోజులో ఎనిమిది నుండి పది గంటలు నిద్రపోవాలి అలాగే పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న యంగ్ అడల్ట్స్ ప్రతిరోజు జస్ట్ ఏడు నుండి తొమ్మిది గంటలు పడుకుంటే సరిపోద్ది అలా అనేసి రాత్రులు మాత్రం దుప్పట్లు కప్పుకొని చాటింగ్ చేయడం మాత్రం మానేయాలి ఎందుకంటే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ చూస్తారని మనం దుప్పట్లు కప్పుకొని మనం ఎక్కువసేపు ఫోన్ లు నొక్కుకుంటూ కూర్చుంటే ఆ దుప్పట్లో ఉండే చీకటి ప్రభావానికి ఆ ఫోన్ లో వచ్చే ఫోకస్ లైట్ మన కన్ను మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది అందుకే మెయిన్లీ దుప్పటి కప్పుకొని మాత్రం ఫోన్ ని ఎక్కువసేపు చూడకూడదు ఇక ఇరవై ఆరు నుండి అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు కలిగిన అడల్ట్స్ అయితే వారు కూడా ఏడు నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు నిద్రపోవచ్చు ఇక అరవై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన ముసలోలు రోజులో ఏడు నుండి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతే చాలు దీన్ని బట్టి ఎంత ఎక్కువ వయసు ఉంటే వారికి నిద్ర యొక్క అవసరం అంత తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ తక్కువ వయసు ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా వారికి సరిపడే నిద్రని ఖచ్చితంగా నిద్రపోవాలి మూడు నెలల పిల్లలు అయితే ఖచ్చితంగా రోజులో ఎక్కువసేపు నిద్రపోవాలి కుర్ర వయసులో ఉన్న పిల్లలు హెల్తీగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి ఎందుకంటే కుర్ర వయసులో ఉన్న వారు ఎక్కువగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు వారు ప్రతిరోజు ఏ పనైనా చాలా ఉత్సాహంగా ఎనర్జీగా చేస్తారు మరి మరుసటి రోజు వారికి ఎనర్జీ కావాలంటే వారు 
ఖచ్చితంగా నిద్ర అనే రీఛార్జ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా టైం టు టైం నిద్రపోతేనే నెక్స్ట్ డే కి మీ బాడీ రీఛార్జ్ గా రిఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ లాగే మీరు ఒక రోజంతా ఫోన్ వాడితే నెక్స్ట్ రోజు నైట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోకుండా పడుకుంటే పొద్దునకి ఫోన్ యూజ్ చేద్దామంటే టిక్ టిక్ మన ఛార్జింగ్ కోసం కొట్టుకున్నట్టు మీరు కూడా టిక్ టిక్ మనే ఆవలంతలు లేకపోతే అక్కడక్కడ కొనుకుపాట్లు పడుతూ ఉంటారు నిద్ర అనేది భవిష్యత్ లో మనిషికి కలిగించే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ మీద పోరాడడానికి నాణ్యత అయిన ప్రభావం చూపిస్తుంది రోజంతా తగినంత నిద్ర నిద్రపోవడం వల్ల మీ రోగ నిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది నిద్ర లేకపోవడం వల్ల మీ భావోద్వేగ స్థితి కూడా ప్రభావితం అవుతుంది ప్రతిరోజు అదే సమయంలో నిద్రపోతే ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అంతేకాకుండా ఒక సౌకర్యవంతమైన బెడ్ మరియు నాణ్యమైన పరుపును నిద్రపోవడానికి ఎంచుకోవాలి ముఖ్యంగా మంచానికి ముందుగా ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు వెలుగు ఉండకుండా బల్బులు ఆపేసి కొంచెం డార్క్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు నిద్ర సమస్యలు అనేవి ఉంటే మత్తు పదార్థాలు అనేటివి నివారించాలి అంతేకాకుండా మీరు గనక కాఫీలను సిగరెట్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడితే పడుకునే నాలుగు గంటల ముందు వరకు ఈ కాఫీలు గాని సిగరెట్లు గాని తాకూడదు అంతేకాకుండా రాత్రి పూట్లు ఎక్కువగా తినేయొద్దు మరియు పడుకునే రెండు గంటల ముందు వరకు ఏమీ తినకుండా చూసుకోవాలి అలాగే రాత్రి పూట పడుకునేటప్పుడు స్పైసీ ఫుడ్లు అలాగే హెవీ మీల్స్ ను తగ్గించుకోవాలి వాటి వల్ల రాత్రి పూట డిస్కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అయి ఇండైజెషన్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి నిద్రపోలేకపోవచ్చు అంతేకాకుండా మీ యొక్క గది చల్లగా ఉండేలా చూసుకోవాలి అలాగే మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు ఎటువంటి నాయిస్ కూడా మీ బెడ్రూమ్ లోకి రాకుండా చూసుకోవాలి దాని వల్ల మీరు ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్ గా హాయిగా నిద్రపోవచ్చు చూసారు కదా ప్రతి ఒక్క మనిషి తన జీవితంలో ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలనే విషయం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్